Toto je podkaz Národného športového centra na striedačku. V posledných dvoch častiach sme sa rozprávali o skvelom projekte Trenery v školách. Riešili sme telesnú výchovu tých najmenších školákov, teda školákov na prvom stupni. No a tieto najbližšie dve časti podcastu na striedačku sa budeme rozprávať s trošku staršími športovcami, ale naozaj iba trošku. No a budeme sa rozprávať aj o tom, prečo si vybrali športy, ktoré na Slovensku nemajú 10 tisícové základne. No a mojim dnešným hostom je veslár Peter Strečanský. Peťo, vítaj. Ahoj. Tak teším sa, že si tu, si člen Národného športového centra, takže si tu správne. Peťo, keď som začala tými tými trénermi v školách, tak spomen si, ako si mal telesnú výchovu ty na prvom stupni. Uh, na prvom stupni, tak to bolo hlavne také hranie, ale tak ja sa musím priznať, že telesnú som asi nemal, že najradšie ja som sa docela flákal, lebo to už som asi začal aj s veslovaním, tak som to bral tak, že futbal nebudem hrať, lebo na loptové hry som úplne lavý. Ja netrafím ani do bránky, čiže no, no trápenie. Prečo to majú tak športovci vrcholoví, že nemajú radi tú telesnú výchovu? Pretože ja som zdieľala úplne tvoje pocity. No tak neviem, tak akože šport a futbal je hráči, že sa to asi nejako nezlučuje, alebo čo? No a začíname trošku aj patrať po tom, prečo si si vybral práve veslovanie. Čiže OK, vyčlenili sme futbal, to je samozrejme na Slovensku šport s najväčšou mládežníckou základňou. Potom tu máme hokej. Každý chalán predsa chce byť hokejistom, tak prečo nie touto cestou si išiel? Mm, neviem, tak mne sa hokej asi nikdy nejako moc nepáčil, ale teda jasné, Slovensko to má v tradíciu v tom, ale tak na korčuliach v polade, tam korčulovať chvíľku, to tiež neviem, či ma bavilo. A ja som dosiaľ individualista, čiže uh, tímové hry, no, nemám či, moc rád. OK, tímové hry nie, takže ste začali hľadať nejakú inú alternatívu, lebo ako si sa dostal k tomu veslovaniu? Tak to nebolo asi až tak o mne, lebo predsa len môj otec je tréner vo veslovaní, moja mama bola kákárka, čiže kam poslať dieťa a ešte keď je to blízko, tak voľba bola jasná. Voľba bola jasná v koľkých rokoch? Už uh, tak ja už som sa tak skore motal na ledenicov, ja som chodil s tátom, keď tam mával tréningy s dievčatami a potom som začal asi, ja neviem, jak sa začína, 11, 13, niečo medzi tým. Mm. A čo dovtedy? No dovtedy som sa iba motal po svete. A tak. Po svete? <laughs> Nie. Akože nemal som predtým asi žiadny šport, krúžky nejaké škole, ale inak nie. Čiže v 11 rokoch si prišiel prvýkrát na tréning? V podstate áno. Ako to vyzeralo? Uh, to si pamätám, že to bola zima a u nás zime sa musí chodiť na takých trenažerov a tie nikto nemá rád, lebo to je, to je hovadina celé. A to som si tak myslel, že toto robí dokola, tak to asi nebudem, ale tak... Pokračujem v tom, čiže asi to nebolo až tak zle. Dobre, čiže kam si prišiel? Popíš Pri... presne, ako to vyzeralo a čo znamená ten trenažer? Je to taký ten trenažer, ktorý poznáme aj z tých amerických filmov, kde každý úspešný človek má trenažer veslársky a po práci trénuje dve hodiny dolu niekde v pivnici? Áno, presne ten trenažer, to je taký stroj a na ňom je, ťahám ho a on ukazuje nejaké čísla. A no, prišiel som do piešťanskej lodenici, to je taká búda, trocha plesnivá, s kopou lodí, tak sa mi to zapáčilo a hej, tam som vlastne začínal a veslen tam aj doteraz. Ešte neviem si predstaviť, či 11-ročné dieťa baví takáto stereotypná činnosť na trenažeri, ešte ani nie, nie pri vode, takže naozaj to bolo iba o tom, že si si sadol a, a, a neviem, niekto aj riešil, či máš na to predpoklady, či nemáš na to predpoklady. Tak u nás je ten šport hrozne taký výkonosný, čiže ten predpoklad nejaký talent pohybový, jasne, že sa tam prejavuje, ale je to taký šport, že sa dá hrozne vydreť. Čiže u nás sa až tak nerieši, či má niekto na to talent alebo nejako, že je vidno, že niekto je pohybovo nadaný alebo čo, ale až tak to nevadí, keby, že ako malý mu to nejde. Mne to tiež nešlo moc ako malému, lebo ja som bol malý, trocha som bol pribratejší a do letí som sa ledva zmestila, ale tak, no, ono sa to časom to príde, keď sa nikto chce obetovať tomu, no, čas. Ako vyzerali tie prvé tréningy? To ma zaujíma, pretože hovorí, že to bolo v zime, bol tam iba trenažer, no ja neviem, prvých sedem tréningov, ako vyzeral. No takisto, došiel som, išiel som na trenažer, odťahal som nejakých 45 minút a išiel som s nervami domov, že mi to nejde. Čo ti na tom nešlo? Ja neviem, ono to je také hrozná hlúposť, lebo to iba ťahám za šnúrku, Ukáže mi to čísla, nehybem sa, čiže nemám žiadny cieľ, kam sa dostať. A no, akože to celé sa zmenilo, keď som začal chodiť na vodu, lebo to som si docela rýchlo oblúbil, lebo je to predsa len také zaujímavejšie, že som sám na ločke, môžem ísť kam chcem. 
A ten pohyb je taký zaujímavý hrozný. Mňa na tom veslovaní vždycky fascinovalo to, že vlastne celé telo musím nejako zosúľadiť a proste nie je to len také jednoduché na tú aj technickú, ani na tú vytrvalosť, ani na tú silovú stránku. No, aké sú predpoklady na to, aby si bol dobrý veslár, pretože vravíš, že to na začiatku nie je až také prísne, no. že nemusíš byť nejako pohybovo nadaný, ale predsa len tesne pred štartom sme sa rozprávali o tom, že ja by som bola napríklad do dobrá veslárka vzhľadom na tú výšku 180 cm, čiže aké sú predpoklady na to, aby si bol úspešný veslár? Tak predpoklady sú vlastne, že aby niekto bol najlepšie mať cez 2 metre, VO2 max C70 a by docela svalnatý, ale zároveň atletický, proste taký nadčlovek. Keď sa pozriete aj na majstrovstva sveta, tak tá, tých mužov, to, čo je tá olimpijská disciplína, vlastne tie ťažké váhy, tak to sú všetko chlapi, čo majú 2 metre, 90 kg svaloviny a 6 sú neskutočne na tom výkonnostne. Mm. Každý povie, že kto má už na 2 metre, tak musí hrať basketbal alebo volejbal, tak to tak nie je. Ako si vnímal ty, keď si sadol prvýkrát do lode? Rozmýšľal si o tom, že budem raz možno olimpionikom, že by som chcel dostať to veslovanie na olympijské hry, pretože predsa len, ak si to napríklad porovnáme s vodným slalomom, tak viem si predstaviť, že niekto, kto začína s vodným slalomom, aj tam je to väčšinou rodinná e, nejaká udalosť, že ja som bol vodný slalomár, tak aj moje dieťa bude vodný slalomár. Ale viem si predstaviť, že tie deti vidia tých športovcov, ktorí priniesli z olympijských hier medaily a, a má to takú tú olimpijskú tradíciu. Ale aké myšlenky si mal ty pri veslovaní? Uh, no tak u nás nie sú nejaké takéto vzory, že by niekto priniesol medailu z olympiády. Skôr je to také, že idete na to veslovanie s tým, že chcete to zmeniť a chcete to, tomu veslovaniu pomôcť. Tak ono to není jednoduché, ale keď musíte aj, ja napríklad musím veľa s tými deťmi, aj keď sú tam nejaké nové robiť a celkovo, že podľa mňa to je také, že je dobré, keď má ten šport nejaké takéto športové idoly alebo čo, lebo je to také, že to dieťa to hrozne motivuje. Ale tak vo veselovaní takéto niečo nebolo, čiže akože máme medailistu, ako je Lukáš Babač, ktorý mal z majstrovstiev sveta. Striebornú medailu. Áno, aj uh, náš p, vlastne predseda zväzu Jan Žiška bol na dvoch olympiádach, ale tak to sú stále také, že dokým není tá medaila, na Slovensku ten šport moc, no to nepreslaví, len účasť na olympijských hrách. A vždycky to na tom jednotlivcovi, aby to nejako zmenilo. A celkovo náš šport je hlavne postavený na tých jednotlivcov, lebo predsa len zo svetového hľadiska je veslovanie hlavne, povedzme, že každá asi napadne taký ten závod Oxford, Cambridge, čo mávajú vysoké školy, lebo ono to je hlavne univerzitný šport a on to extrémne súvisí v krajinách ako je Anglicko, Amerika, uh, Holandsko s, tým, s tými univerzitami. A tam je to dôležité len... U nás to nejako takto nefunguje, čiže no, je to na jednotlivcoch postavené celé. Bavíme sa o jednotlivcoch, aj keď sa rozprávame o tej základni, pretože sme sa o tom trošku rozprávali, že koľko vás vlastne je na Slovensku? Uf, tak asi každého poznám po mene, čiže nie je to až také veľké číslo, ale akože máme, uh, musím rýchlo zrátať, raz, dva, tri, štyri, päť klubov a v každom klube je možno, neviem, 50 členov, niektorých menej, s tým, že chýbajú nám docela aj trenery, lebo predsa len keď nemá ten šport také zázemie, tak ani tí trenery neprídu z toho prostredia, alebo málo kto sa chce k tomu vrátiť a trávi čas s tými deťmi alebo čo. Čiže aj z tohto hľadiska to je docela zložité, ale vždycky to u nás bolo tak, že skorej než uh, by vyšlo viacej ľudí, tak vždycky vyjde jeden a ten sa nejako, no povedzme každý 10 rokov vyjde nejaký talent, ktorý donesete medále. Je dôležité v tomto športe konkurencia? pretože ako trénujete? Trénujete v skupinkách, trénuješ individuálne, pretože vidím veľa, veľa videí aj kde si v spoločnosti nejakých iných veslárov, ale, ale nejak si to neviem predstaviť. Tak určite je lepšie trénovať s niekým, len ja akože až tak tú možnosť nemám, lebo v podstate v skupine, ktoré ja trénujem, sú že 4 devčatá, čiže to mi moc so sparingovaním nepomôže, ale... Hej, akože je to také dosť na hlavu, keď musím všetky tréningy vlastne sám otrénovať a je to o tom, že ja chcem, ale hej, v zahraničí to skore funguje tak, že väčšia skupina, vedia, keď chodím niekedy s Čechmi na sústredenia, tak tam je, že 20 chalanov, ktorých sú podobní rýchlosne a je to hneď o inom, len u nás to tak není, lebo není 20 ani v mojej kategórii v podstate. Mm, ako vyzerá ten tréning, keď si u nás? Keď som u nás doma? Mm-hmm. Tak no, tak tréning vyzerá, že ráno musím stať o 5, aby som si ho pred školu ísť na bicykel do posilovne. Potom som v škole takých 6-7 hodín, 
o 8 odídem trocha skorej, aby ste to nevšimli. A potom mám poobedný tréning, čo býva buď tá voda, alebo ten trénážer v zime, ale už som rád, že sa vrátime na vodu, lebo sa oteplejva. A vlastne to je stále to isté dokola. <laughs> Taký kolotoč. O čom rozmýšľaš, keď si sám na vode? Uh, koľko ešte metrov? Ešte dám 1 meter, ešte spravím 10 metrov a teraz mám 20 kilometrov, som spokojný, idem naspäť. Aha, čiže 20 kilometrov to je taký tréning? No ako kedy, veď teraz je taká fáza, že sa snažíme čo najviac najazdiť, lebo zvyknúť si na tú loď zase, po tej zime loď vždycky sa trocha stráca taký ten cit a tá rovnováha, ale hej, v podstate áno. Už si absolvoval prvé sústredenie? Áno, akurát som sa vrátil tento týždeň z Chorvátska, kde som sa vlastne sústredil na to, aby som čo najviac kilometrov nájazdil a o dva týždne idem do Talianska, čiže nejak dlho si nepobudnem na Slovensku. Čiže ten kontakt s vodou bude. Dobre, keď sme sa rozprávali o tom, aké si mal ciele, keď si prvýkrát možno sadol do lode, a tak to bolo zmeniť, zmeniť v úvodzovkách tie úspechy veslovania, aby, aby si sa dostal možno aj na olympijské hry. A teraz poďme k obdobiu, keď sa ti ten čiastkový cieľ aj podaril a prišla prvá medaila z mládežníckých šampionátov. Aké to bolo? <laughs> tak bolo to super, lebo v podstate na Slovensku sme nemali medailu z juniorov, z majstrovstiev sveta, ani z Európy doteraz a keď sa tomu nepodarilo, tak to bol taký neskutočný úspech, lebo som vlastne prvý, kto má medailu z takéto podujatia a aj to hrozne pomohlo tomu veslovaniu, takto to medializáciou a celkovo. A mňa to namotivovalo ďalej v tom pokračovať. A ešte, ako je veselanie univerzitný šport, tak sa mi veľa škôl začalo ozývať a tak, čiže... Hej, má to svoje čaro. A mám taký pocit, že každý rok v tom istom čase čítam Peter Strečanský získal z juniorských majstrovstiev sveta, potom neskôr o nejaké dva mesiace, mesiac sú majstrovstva Európy, kde takisto čítam stále o nejakej, o nejakej medaile, takže to nebolo iba, nebol to iba jednorazový úspech. No, nebolo to šťastie, ale predsa len ten rok, keď som mal prvú medailu, som išiel hla o 3 týždne na majstrovstva Európy do 20 rokov, kde som mal tiež medailu a o rok vlastne zase som mal tretie miesto s majstrovstvou Európy juniorov a majstrovstvou sveta juniorov. A celko aj tých seniorských kategóriách sa mi začalo dariť, ale tak u nás vo zväze tiež veľa ľudí nepresvedčím o tom, že to není náhoda. Pritom <laughs> mám vlastne 3, 4 medaile zo vrchových podujatí v viacerých kategóriách. No, no uh, asi, asi teda áno. Uh, poďme na tie, na t- na tie šampionáty, či už majstrovstva sveta alebo majstrovstva Európy. Kde je tá svetová špička v tej uh, mládežníckej kategórii? Uh, o čo sme my horší, ako, ako je tá špička? Tak ono sa to moc nedá porovnávať, aké majú zázemie Angličania, Američania. Už aj Turci sú docela na tom dobre a Greci teraz nakúpili nových trénerov z Talianska a tam sa to hrozne rozbieha, ale akože keď si predstavím tie športové veľmoci vo Veslani, tak sú to asi ako v každom športe Holandiania a takéto krajiny, ktoré majú k tomu dlhodobý vzťah. A no ono sa to moc, aj celkovo tým materiálom sa to nedá porovnávať, lebo oni mávajú každý rok nové lode, sústredenia mávajú oveľa väčšie a plus aj tam tá konkurencie na tom domácom poli, že proste majú s kým trénovať a majú tie skúsenosti aj tí tréneri, aj tí zverenci proste po tých sústredení také, že nám sa, na, nám sa ľahko na to pozera s obdivom, ale tak dosiahnuť niečo podobné bolo na Slovensku asi nemožné, ak to majú v tých ostatných krajinách. Ten prechod z mládežníckej do seniorskej kategórie, už si nad tým rozmýšľal? Tak ja vlastne už mám aj viacej pretekov za seniorov odjazdených, čiže uh, už som poznám veľa superov, lebo už aj minulý rok som jazdil svetové poháre za seniorov, čiže za tú dospelú kategóriu a tento rok som prvýkrát 23, do 23 rokov, čo je docela zmena, ale už mám medailu z Európy, čiže nebude to až také iné a veľa chalanov som na nich už bol dosť pretekov, čiže zase nie je to nejaké obrovské halo alebo čo, že by som teraz mal nad tým rozmýšľať, že to bude v niečom iné. Stále to bude o tom istom. Tak hovorí, že zmena, zmena v čom? Celko, že tie preteky budú v iných časoch, jak bývali v junioroch a pridá sa mi viacej pretekov, lebo v senioroch sú tam už aj tie svetové poháre a majstrovstva sveta Európy, čiže sa mi pridá vlastne tri vrcholové podujatia, ktoré sú tie svetové poháre. A, a keď, keď nad tým tak rozmýšľaš, čiže chceš ostať pri veslovaní aj, aj ďalej? Uf, tak to je taká zložitá otázka, ale uvidím, jak to pôjde, lebo tak e, zatiaľ som na strednej škole, čiže mám v podstate docela dobré zázemie na toto robiť, a, ale tak o dva roky by som mali ísť na vysoku. Uvidí sa, či sa mi podarí ísť do zahraničia vďaka veslovaniu, aj podľa toho to vlastne celé bude. A ešte, že 
Určite by som chcel zostať pri tom veselom, lebo tak je to šport, ktorý mám rád veľmi a naplňa ma to, ale tak možnosti budú také, aké budú, tak uvidíme. Tak vravel si, že sa ti už ozvali aj nejaké vysoké školy, tak nejaká zaujímavá ponuka, ktorá by prišla, ktorá by ti dala tú možnosť, aby si v tom pokračoval. Tak áno, akože píšem si s viacerými trénermi, aj napríklad z Harvardu, z Kolumbie, ale tak to je ešte v takom konaní, že ja som vlastne ešte mladý, lebo to sa rieši až o rok a musím si tam učiť sa na tie ich testy a čas mi to bere, ale inak v poriadku. No, uvidíme, ako to celé dopadne. Ja som sám zvedavý, lebo ja som taký, že nerad hovorím dopredu, pretože než sa niečo stane, ale tak bol by som rád, keby niečo takéto vyšlo a dalo mi to aj tú možnosť stále pokračovať o tom veslovaní. Veslovanie vie otvoriť aj dvere do zahraničia a rozprávali sme sa o tom predtým, keď sme sa rozprávali o tej mojej výške, že aj dievčatá majú možnosť dostať sa na zahraničné vysoké školy a možno nemusia byť ani také dobré veslárky, ako to je. No jasne, dievčatá to je ešte troška jednoduchšie ako v chalanoch, lebo dievčatá sú v tej vyššej lige športovej v Amerike, oni sa tam aj nejako delené a vďaka tomu, že sú vo vyššej lige, tak je tam viacej škôl, ktoré ponúka plné štipendia a veľakrát tá baba ani nemusí byť, že nejako, že mať výsledky ako ja napríklad, že stačí jej, že má rýchly trenažer. Veď aj u nás vlastne zo Slovenského zväzu sú, že jedna baba je na Yale študuje a jedna študuje na Boston University, ktorá má aj plné štipendium. Čiže je to možnosť pre niekoho, ako sa dostať na takéto školy, o ktorých si inak nevie predstaviť, že by tam mohol chodiť. Čo znamená rýchly trenažer? Stačí mať rýchly trenažer. Čiže stačí mať dobrý čas na tom trenažeri, alebo rozumiem tomu správne? Áno, dobrý čas na 2 km na tom trenažeri. Potom treba spraviť nejaké také tie testy, ako sú tie SAT, alebo čo. A potom napísať nejaké univerzite a pokiaľ máte rýchly trenažer ako dievča, tak docela to pomôže sa tam dostať a zadarmo. Tak to je dobrá informácia, zaujímavá, takže ak ešte je niekto na začiatku svojej športovej kariéry a chce mať aj dobré vzdelanie, tak veslovanie je správna cesta. V čom je ešte veslovanie krásne? Tak ono celkovo, že je to taký vynimočný šport s tým, že to súvisí s tými školami, že väčšina tých veslárov má reálne vyštudované vysoké školy, čo je také zaujímavé, keď proste to sú tiež kvanta tréningu a ešte ak je to výkonnostne vytrvalostný šport, tak to bude hrozne moc času, ale každý druhý tam je doktor, inžinier, tak je to také vtipné. A zaujímavé to asi v tom, že to je jediný olimpijský šport, pri ktorom sú vám do, do, do cieľa. Čiže nikdy neviem, kedy skončím. A inak, no, vedie tam hrozne veľa druho a zdá sa mi, že to aj na Olympiade tretí najväčší šport po plávanie atletika. Asi atletika je prvá, čiže tak. Takže aj preto je veslovanie takéto krásne. Tak ja som sa dozvedela už mnoho zaujímavých, zaujímavých informácií, ale ty si úplne zaujímavý typ aj v tom, že robíš napríklad aj cyklistiku a, a, a to celkom, celkom s vášňou, takže je to taký dobrý doplnkový šport, alebo čo ty a cyklistika? Áno, akože bicykel mám veľmi rád a plus je to k veslovaniu, je to dobrý doplnkový šport, lebo aj veľa veslárov je, že na v profesionálnych tímoch teraz napríklad jeden, čo bol medailu v Tokiu, v Lachon 2 Skife, teraz sa vlastne zmenil orientáciu a bicykluje za Dekeny Quickstep a ešte jeden taký veslár, čo bol tiež na Olympiade vlastne v Ineonse, čiže ono sa to akože tá transformácia u tých veslárov často býva do cyklistiky, lebo je to Akože viem, že si poviete, že je to na vode a hente na bicykli, že to asi je veľmi rozdielný šport, ale z toho hľadisku výkonu a to, že tí veslári majú docela vysoké VO2 max, je to docela podobné v tých črtoch výkonu. Čiže rozmýšľaš aj nad podobnou cestou, ak to s tým veslovaním nevidia, alebo na akej úrovni si, ako, ako môžeme opísať tie tvoje cyklistické výkony? No tak akože veď bicyklem hlavne ako doplnok. Nemám vám tam nejaké rýchle tréningy ani nič, občas nejaké amatérske preteky, ale mám to veľmi rád, áno. Akože ja som už rozmýšľal, že možno po veselaní by som skúsil triatlón alebo cyklistiku. Predsa len ten triatlón asi ľahšie ako cyklistika, čiže mi to napadlo ako lepší nápad. A, ale tak uvidíme, ako to pôjde. No. A beh? Beh mi ide tiež docela a občas aj zúčastňujem bežeckých pretekov. Teda, no, teda sa snažím byť taký docela multišportový v tomto, lebo tak ono to dosť pomáha aj s tým veslárským výkonom. Sa to zdá, ale to všetko súvisí od seba. Predsa len ten beh je taký základný motorický, motorický pohyb, vďaka ktorému tiež viem zrýchliť sa na vode, čiže tak. Mm, a bol si niekde v zahraničí, videla som to na tvojom Instagrame, e, niekde vo veľmi teplej krajine. Áno, bol som v Dubaji a, a mal som v pláne tam bežať také preteky, len som ochorel, čiže som zostal v postielke. Mm. Pred dvomi dňami sme sa stretli na športovej kvapke krvi. Bol si darovať prvýkrát 
prvýkrát krv, takže, takže asi v dobrej zdravotnej kondícii si aktuálne. Áno, tak som športovec a asi to je chcené, aby som bol v dobrej zdravotnej kondícii, ale áno, bol som rád, že sme sa zúčastnili tej akcie, lebo je to podľa mňa super niekomu darovať krv, pokiaľ proste mám kvapalinu, ktorú mám navyše a rýchlo sa mi obnoví, ale tak hej. No, tak po, porozprávaj nám o tom, pretože si, ja som sa smiala, že si sa na to pripravoval tak viac menej mentálne. Bol si jeden z mala športovcov, ktorí ešte stále športujú a prišiel si, pretože to darovanie krvi nie je úplne jednoduché, pretože nesmieš byť v zahraničí pred tým, ako v nejakom ďalekom zahraničí a nesmieš byť ani, ani nejakým spôsobom na začiatku nejakej choroby, čo teraz je veľmi ľahké, že môžeš ochorieť. A napokon si bol jeden z tých, ktorí to zvládli a mohol darovať tú krv. Ja som napríklad nebola úspešná, pretože mňa začalo škrabať v hrdle a to je, to je nezlučiteľné s darovaním krvi. Takže aký to bol zážitok? Tak podľa mňa to bolo super. Ja som sa už dlhšie rozmýšľal, že pôjdem darovať krv pre nejakú takúto vec, lebo podľa mňa to príde ako dobrý nápad niekomu takto pomôcť. A veď príprava bola mentálna si z toho hľadiska, že no moc som na tým nemusel špekulovať. Do zahraničia sme teraz neboli nejako ďaleko a keď mi vlastne z Národného športového centra došlo, že môžem dojsť, tak som išiel a... Veď bol som spokojný, troška som sa bál toho, že predsa len, keď mi zoberú pol litra krvi, čo to bude, ale inak to bolo v celé v poriadku a nelutujem, že som bol. No vidíš, a už ani nevieš, že si bol, pretože taká tá možno chvíľková slabosť to, to veľmi rýchlo prejde. A nehovorím to náhodou, snažím sa aj divakom a poslucháčom opísať teba ako veľmi akčný typ, ktorý sa zapája do takých tých rôznych akcií, už asi aj diváci a posluchači zachytili, že si veľmi, veľmi výrečný, asi taký ten typ mladého človeka, športovca, ktorého zaujímajú aj rôzne spoločenské témy, že už aj na základe toho ako si rozprával o tých vysokých školách, s akou vášňou si rozprával o vzdelaní, tak, tak si takáto osobnosť, ktorá sa nesústredí iba na ten šport a na tie čísla a na ten výkon. Je to tak? Asi áno, lebo predsa len tak voľného času mám veľa. Teda, no, ča, ťažko sa to povie, ale zaujímavé mám veľa veci a rád čítam, čiže mám veľa koničkov takýchto aj pomimo veslovaniu, vďaka ktorým mám veľa informácií o veľa veciach a Rád som taký hrozne aktívny aj v škole, sa vždycky hlásim a zaujímajú ma veľa otázok, vždy mám. No to viem, že musíš byť obľúbený v triede. No to, to áno. Áno. Aj, učiteľka má niekedy také nervy, lebo dojdem, ja mám buď mám dve nálady, že buď som hrozne unavený, že dojdem po nejakom sústredení, že zaspím v škole, alebo som tak urečený, že nikoho nepustím k slovu a musia ma toto korigovať. A sú to otázky týkajúce sa vzdelávania? Všetkého možného. A- ako napríklad? Tak. Ktorý predmet ťa baví najviac? Najviac v škole ma asi začala teraz baviť matematika a neviem, tak ja mám rád aj Slovenčinu, aj keď neviem písať vôbec ani tráfať meké tvrdé i, to mi vôbec nejde, ale inak mám asi všetko rád, lebo proste ja tam dojdem pomedzi tie preteky alebo tréningy, sústredenia, si tam rád chodím posedieť, keď tak napočúva niečo. Čiže nešťastujem sa na to. Posedieť si do školy e, v škole medzi pretekmi je veľmi fajn. Teraz sa natíska taká otázka, že, že aké známky teda máš, keď si chodíš posedieť e, do školy? <laughs> tak moje poloročné vysvedčenie tento rok som mal samé jednotky, čiže mm. není som ani hlúpy. <laughs> <laughs> čiže tak prirodzene to ale ide. S tým športom, to vzdelanie. Áno, akože je to veľa času strávený nad všetkým, ale dá sa to, keď niekto chce. Čo čítaš? Teraz? Mm-hmm. Teraz mám rozčítanú knižku, zdá sa mi, že niečo o astrofyzike, ale názov už netrafím. Vedecká publikácia? Alebo... Nie, naučná. Uh, jak je to uh, publisticko-naučná, alebo jak sa volá ten žáner? Populárno-naučná, alebo také, také niečo, takéto áno. niečo. Wow. Uh, a, 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 a niečo ľahšieho formátu. Uh, tak predtým som čítal niečo, som mal, som si kúpil v Amerike, keď som bol na pretekoch v, na Harvarde, v obchode som si kúpil knižku o empatii, tu som dočítal predtým, to bola od Stanfordského profesora a docela sa mi páčila, čiže hej, aj žánre čítam hoci aké. <laughs> čiže opäť nie žiadne, žiadne severské krímy, ale, ale niečo, čo ťa osobnostne rozvíja, aspoň tak, ja tam mám taký pocit. Asi áno, tak ja som nikdy nemal rád ani načítanie, že nejaké knižky, ktoré sú, že sci-fi alebo krimi, ale tak niečo, mám taký pocit toho, že nič mi to nedá, keď to prečítam, že proste maximálne dobrý pocit na duši, ale tak z toho sa nenajem, čiže... Ale ešte nepotrebuješ asi vypnúť hlavu. Asi nie. 
mnohé športy bojujú s tou infraštruktúrou a, a ako vnímaš to, keď sa rozpráva o tom, že je ťažký konkurenčný boj, pretože Máme veľa športov, tie deti si môžu vybrať šport naozaj, ktorý sa im páči. Či už hovoríme o tých nových športoch, ako no, florbal už nie je nový šport, ale bola tu veľká kampaň na to, aby, aby decka na školách hrali florbal, že, že je to ťažké aj čo sa týka toho konkurenčného. Boja. No a akože podľa mňa dosť chýba také niečo, ak je v zahraničí s tým, s tým, že ten šport je už na tých stredných školách nejako spravený tak, že to dieťa proste není tlačené na nejaký šport a že to súvisí s tým školstvom, lebo to dosť pomáha aj vybudovanie tých športovcov s tým, že vlastne dokážu študovať a učiť sa a, e, športovať. Mm-hmm. Čiže podľa mňa by som to nejako lepšie začlenil do, do, do školstva, aby to lepšie fungovalo, lebo predsa len to dieťa, jak má vedieť v nízkom... E, ma, keď má málo rokov, že aký športu sa chce venovať, nie? Že strácame tam podľa mňa veľa talentov tým, že zamierame dieťa na jeden šport. Alebo niečo také, no, že proste by som to nejako viacej začlenil a sústredil sa aj na tie školy. Základné, stredné a snažil sa nejako tam nájsť tie talenty a potom ich špecifikovať až v tých vyšších rokoch. No. Mm, čiže sa zhoduješ aj s tými odborníkmi, s ktorými sa aj tu v našom podcaste stretávame a ktorí hovorí o tom, že príliš skoro sa snažíme už vo veku 5-6 rokov zamerať dieťa na konkrétny šport a možno má ten talent na niečo úplne iné. No jasne, veď keď sa zhodujem s odborníkmi, tak to je asi správne. <laughs> tak, to je, tak, tak to je skvelé. Ty si hovoril, že si začal ako 11-ročný a rozprávame sa aj o tom, či to už nie je neskoro, či niečo nezmeškáš, či už tá konkurencia v zahraničí nie je vo veku 11 rokov niekde inde a či už ten mladý veslár v zahraničí nemá 8 medailí, vymýšľam si hej na nejakých uh, lokálnych majstrovstvách sveta, takže vôbec to nie je na škodu ani v takomto veku. Nie, tak tak podľa mňa je dôležité, aby sa to dieťa hlavne bavilo, aby si vytvorilo ten vzťah k tomu športu. Ja som si ho vytvoril a čím som starší, tým viacej sa viem sústrediť na to, aby som to robil čo najviac profesionálne a nechyba mi tam možno taká zábava alebo také veci okolo toho, že proste teraz už prišiel taký vek, kedy stále ma to stále baví, ale už treba sa trocha aj preorientovať na to, aby to bolo profesionálne úrovni a nie len o tom, že lebo veľakrát strácame ľudí tým, že prejdú do nejakej seniorskej kategórie alebo juniorskej, kvôli tomu, že predsa len od začiatku išli tam s tým, že budú veľa trénovať, alebo že nejako sa tam vytratil ten zábava. A podľa mňa pre tie deti je hlavné to, aby ten šport bol nejakou hrou robený, alebo proste, že aby ich dokázal u nich nejako vybudovať natchnutie pre ten šport, aby sme ich potom nestratili vo vyššom veku. Tá emocionálna väzba k tomu športu, keď si ju vytvoríš ja neviem, napríklad do nejakých 15-16 rokov a potom, keď aj ten šport začne bolieť a začnú byť tie tréningy tvrdšie, tak si spomenieš na tú väzbu, pretože áno, potom je veľmi ľahké povedať, ja končím, mám tu iné záujmy, svoje záujmy, ktoré nesúvisia so športom, čiže asi takto nejako to máme chápať? Áno, nože proste radšej by som začal s tým, že vybudujem fakt, že lásku pre ten šport u tých detí a nie, že ich budem zbytočne mučiť tréningami, keď to ešte není potrebné. A celkovo aj z toho výkonnostného hľadiska, veď je, keď malé dieťa trénujem, som takého maximálne viem pretrénovať. Predsa len musím sa sústrediť na to, aby vydržalo čo najdlhšie v tom športe a chcelo to robiť aj potom, keď už prejdeme do nejakej dospeláckej kategórie alebo juniorskej, kde už vlastne jedná sa o niečo. Nemal si fázy, keď si presne takéto niečo pocitoval? Ja na tréningu, náročné, ťažké, radšej by som robil niečo iné. Ja asi ani nie, lebo predsa len tréningy som veľakrát trénujem navyše kvôli tomu, že ja chcem a vlastne celé to není nejako moc postavené u nás tým, že tréner mi napíše tréningy, ale snažím sa, že čo najviac robiť preto a samostatne, čiže hej, čiže je to také skore, že každý meter, ktorý si odídem, je pre mňa dobrý, čiže mám asi takýto pohľad na to. Čiže ty sám nepotrebuješ nejakú vnútornú motiváciu, nikdy si ju nestratil. To nie, no ja sa snažím byť vo všetkom vlastne, čo robím najlepší a pokiaľ to ide, tak obetujem tomu všetko, no. O, očakávaš to aj od tvojho okolia? Si potom náročný na to svoje okolie? Ani nie, asi ja to berem tak, že je to môj život, alebo ak to povedať, že nesnažím sa až tak tlačiť, ale akože jasne, veď aj keď k nám dojde do oddenice niekto a má talent, tak mi je ľúto, keď ten talent premrhá, alebo čo, keď viem, že proste by sa bol by dobrý v tom, ale nesnažím sa na nikoho asi tlačiť, alebo nejako ho nútiť. 
maximálne môjho otca, ktorý je môj tréner, aby viacej študoval. <laughs> Motivuješ ho ty, aby <laughs> viacej študoval. To je super, keď je to také obojstranné. Počúvam ťa tak a ja neviem, že či ty v budúcnosti nebudeš v tých funkciách, alebo napríklad v tej trénerskej pozícii, či takto ďaleko vo svojich myšlienkach už nie si. Keď si už naznačil, že snažíš sa aj tým mladším, alebo tým, ktorí sú okolo teba trošku pomôcť. No tak podľa mňa je to taká samozrejme, že keď už mám tie skúsenosti v tom športe a predsa len pre tie deti niektoré sa majú motiváciu, lebo mám tie úspechy, čiže sa snažím to aj odovzdať okoliu, predsa len ja som to tiež nedostal všetko zadarmo a snažím sa pomôcť ostatným, keď vidím, že im môžem nejakú radu dať alebo čo, tak dúfam, že to pomáha. No. Aké sú tie Teraz možno tie krátkodobé ciele, ktoré, ktoré chceš v tej najbližšej sezóne, začínaš na vode, čiže už sa to postupne bude, bude stupňovať, bude prídu aj ostré štarty, tak čo chceš v tej najbližšej sezóne dosiahnuť? Uf, no tak táto sezóna je vlastne olimpická, čiže mm. bude docela ťažká, lebo máme v pláne sa aj zúčastniť olimpijské do kvalifikácie, ktorá bude v Maďarsku, o mesiac sa mi zdá a... No uvidíme, ono to je zložité kvalifikovať za tých ťažkých mužov, predsa len kategória, ktorej som ja, ale tak možno zafúka vietor, oni sa vykupú, ja dojdem do cieľa prvý a budem šťastný. A potom máme ešte vlastne, na, taký najdôležitejší vrchol tejto sezóny budú tie majstrovstvá sveta, ktoré sú v Kanade do 20 rokov, ale to sa troška aj bojím, lebo je to ďaleko, ešte som takto ďaleko nebol na pretekoch s tým, že by som tam musel podať nejaký takýto výsledok, že na vrcholom podujatí a nebudem tam ani svoju loď, že ah, uvidíme, ako to celé dopadne, ale akože budem robiť preto maximum, aby som mal najlepší výsledok, ale bude tam hrozne veľa premeny, ktorých ja neviem ovplyvniť. A to nemám rád, keď niečo neviem ovplyvniť. No. <laughs> Čo znamená, že ne, a nebudeš mať svoju loď asi z tých logistických dôvodov? Mm-hmm. Lebo to je v Kanade a vlastne ho tam nemám ako dostať. Čiže mm. tak. Mm. A to je zaujímavé, pretože napríklad niekto by ani do cudzej lode nenasadol. No áno, ale tak ja sa teraz aj snažím, že si striedam lode, mm-hmm. keď sa dá, aby som si nejako zvykol na ten pocit, lebo predsa len tak každá loď je iná. A keď mám na jednej náveslovaných 3000-4000 km, tak to hneď cíti, že je tam niečo iné. Aj keď tá loď je rovnaký typ, model, ale je to niečo iné, lebo je to ručne robené veľakrát a... Eh. Veľakrát na mieru, takže hej, takže ďalšia skúsenosť, svetový šampionát e, v Zámorí, že iný režim, iné nastavenie, uvidíš, čo, z toho, e, čo si z toho vezmeš. Kedy uvidíme Petra Strečanského pod piatimi krúhmi? Uh, tak to je ťažká otázka, ale no tak akože asi ako každý športovec je to môjim veľkým snom a budem robiť preto maximum, ale tak to je hrozne do budúcna. Ale tak ako vravím, možno tento rok motika vystreli. V Paríži som už pretekal, čiže to tam poznám. A... Oh, ale tak bude to veľa snahy a tréningov. Tak budeme držať palce, budeme to pozorne sledovať. Ak by sa ti to podarilo, tak to bude naozaj veľmi skvelé a želáme ti, nech sa ti to podarí. Taký záverečný odkaz pre decka, ktoré možno začínajú teraz s veslovaním, čo je dôležité, aby aj o 10 rokov možno pri veslovaní boli. No tak hlavne by som odkázal si všetkým to, že ten šport je hlavne zábava a musím si to užívať. Nemôžem sa len sústrediť na tie preteky, ale pre mňa musí byť zábava ten tréning a všetky tie veci okolo. A tie výsledky, aj keď zo začiatku tam nemusia byť, tak oni časom prídu, keď niekto je vytrvalý a snaží sa obetovať tomu veľa, tak ono to vždy príde. Aj keď sa to zdá byť nemožné, tak ono to dojde raz. Tak hovorí Peter Strečanský. Peťo, držíme palce a želáme veľa zábavy na vode. <laughs> Ďakujem. Počúvali ste podkaz Národného športového centra na striedačku. O dva týždne sme tu s podobnou témou opäť.